నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సూర్యప్రభ వాహనంపై కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడి విహారం శ్రీనివాస మంగాపురంలో బ్రహ్మోత్సవ వైభవం త్వరలో క్యూ కాంప్లెక్స్ల్లో సంక్షేమాధికారుల నియామకం డైలివర్ ఈవోలో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడి తిరుపతి కపిల తీర్థంలో కొనసాగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలు వ్యాఘ్ర వాహనంపై కపిలేశ్వరుడి దివ్య దర్శనం శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడికి భూతవాహన సేవ ఘనంగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏడవ రోజు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి సూర్యప్రభ వాహన సేవ ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయం వద్ద గల అలంకార మండపంలో సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిని కొలువ తెచ్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పరుమల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం కేరళ చండి వాయిద్యాలు భక్తుల కోలాట నృత్య ప్రదర్శనలు డ్రమ్ము వాయిద్యాలు భక్తుల గోవింద నామ స్మరణ నడుమ సూర్యప్రభ వాహన సేవను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవంలో తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం పాల్గొన్నారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రంగా అలరారుతున్న కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఆరవ రోజున స్వామివారు వ్యాఘ్ర వాహనంపై కామాక్షి సమేతంగా దర్శనమిచ్చారు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు పలు రకాల పుష్పమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను వ్యాఘ్ర వాహనంపై కొలువ తెచ్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం భక్తుల కోలాట నృత్య ప్రదర్శనలు కేరళ చండి వాయిద్యాలు భక్తుల శివనామ స్మరణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లు వ్యాఘ్ర వాహనంపై తిరుపతి పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులను కటాక్షించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని అడుగడుగున కర్పూర నిరజనాలు సమర్పించారు శ్రీవారి దర్శనార్థం క్యూ కాంప్లెక్స్లలో వేచి ఉండే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా తక్షణం పరిష్కరించడానికి వీలుగా సంక్షేమ అధికారులను నియమించనున్నట్లు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శుక్రవారం జరిగిన డైల్యూవర్ ఈవో కార్యక్రమంలో ఆయన భక్తుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూ ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు క్యూ కాంప్లెక్స్లో వేచి ఉండే భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం ఎప్పుడు కలుగుతుందనే విషయం స్పష్టంగా తెలిసేలా చేయాల్సిన బాధ్యత అధికార వర్గంపై ఉందని దీనికోసం ముమ్మరంగా కసరత్తు చేస్తున్నామని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ చెప్పారు అలాగే మార్చి పదమూడో తేదీన హైదరాబాదులో శ్రీవారి ఆలయాన్ని ప్రారంభిస్తామని ఇందుకోసం మార్చి ఎనిమిది నుంచి యాగశాల కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయన్నారు అలాగే ఒంటిమిట్టలు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదిన జరిగే రాములవారి కళ్యాణోత్సవానికి అలాగే బ్రహ్మోత్సవాలకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు ఇక టీటీడీ బడ్జెట్ పై సామాజిక మాధ్యమాలలో జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని ఈవో భక్తులకు పిలుపునిచ్చారు టీటీడీకి భక్తులు అందిస్తున్న సొమ్మును చట్ట ప్రకారమే ఖర్చు చేస్తున్నామని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పైసా కూడా వృధా చేయమని ఈవో స్పష్టం చేశారు ఇలాంటి వార్తల విషయంలో భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈవో పిలుపునిచ్చారు ప్రత్యేకంగా ఈ మధ్య టీటీడీ బోర్డు వార్షిక బడ్జెట్ ని ఆమోదం తెలపడం జరిగింది దాదాపు మూడు వేలు కోట్ల రూపాయలతో టీటీడీ బడ్జెట్ అప్రూవ్ చేశారు దాంట్లో సంవత్సరం అంతా టీటీడీకి వస్తున్న వంటి హుండీ ఆదాయము ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్స్ మిగతా లడ్డు ప్రసాదాల సేల్ మీద కానీ టికెట్స్ మీద సేల్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఇన్కమ్ చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు మూడు వంద మూడు వేలు వంద కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం అదేవిధంగా దానికి ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి దాని మీద చాలా డీటెయిల్డ్గా చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది 
అయితే కొన్ని సోషల్ మీడియాలో ఈ మధ్యలో కొన్ని ర్యూమర్స్ అంటే వస్తున్న వంటి డబ్బులు అంతా కూడా డైవర్ట్ చేస్తున్నారు పొలిటికల్ పర్పసెస్కి భక్తుల మీద ఖర్చు పెట్టకుండా అదేవిధంగా కార్పస్కి అడిషన్ చేయకుండా పొలిటికల్ పర్పసెస్కి డైవర్షన్ జరుగుతూ ఉంది పెద్ద ఎత్తున వందలాది కోట్ల రూపాయలు ఎట్లాగా డైవర్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది కొన్ని అపోహాలు కొంత డిస్కషన్ సోషల్ మాధ్యాల్లో మొదలైంది ఈ సందర్భంగా భక్తులందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఎక్కడా కూడా ఎట్టి పరిస్థితిలో ఒక్క రూపాయి కూడా పొలిటికల్ పర్పస్ కానీ వేరే పర్పస్ కానీ అంటే ఏదైతే చట్టంలో టీటీడీకి బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది అటువంటి పనులకే ఆ డబ్బులు అంతా కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతూ ఉంది తప్ప డైవర్షన్ చేసి వేరే విధంగా ఉపయోగించేటువంటి ఉద్దేశము టీటీడీ బోర్డుకి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ లేనే లేదు అని ఈ సందర్భంగా క్లారిఫై చేస్తున్నాను అనంతరం తిరుమలలో ఇటీవల ప్రారంభించిన శ్రీవారి సేవా సదన్ను టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శుక్రవారం పరిశీలించారు శ్రీవారి భక్తుల సేవలో తరించే శ్రీవారి సేవకుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాదాపు తొంభై ఆరు కోట్లతో శ్రీవారి సేవా సదన్ భవన సముదాయాలను నిర్మించింది ఈ మేరకు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు సివిఎస్ఓ గోపీనాథ్ జెట్టి తదితర అధికారులతో కలిసి ఈ భవనాలను పరిశీలించారు వసతి గదులు సత్సంగం హాల్ను పరిశీలించి శ్రీవారి సేవకులతో సౌకర్యాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ శ్రీవారి సేవకులకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించామన్నారు వివిధ విభాగాల్లో భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలపై శ్రీవారి సేవకుల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు శ్రీవారి సేవకులందరూ టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సభ్యులుగా నమోదు చేసుకోవాలని కోరారు అనంతరం నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం నిర్మిస్తున్న క్యూలైన్లను పరిశీలించి సిబ్బందికి తగిన సూచనలు చేశారు అనంతరం శ్రీవారి పుష్కరిణి వద్ద సుందరీకరణ పనుల్ని పరిశీలించారు మానవీధుల్లో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పంచేలా సుందరీకరణ పనులు ఉండాలని ఈవో ఆదేశించారు పుష్కరిణి పనుల్లో భాగంగా రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఎస్వీబీసీకి చెందిన వైర్లు బయటకు కనిపించకుండా భూగర్భ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాయని ఈవో తెలిపారు అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నిర్వహించిన అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణను పూర్తిగా పుస్తక రూపంలో తీసుకువస్తున్నామని రెండు వేల ముప్పైలో నిర్వహించే మహాసంప్రోక్షణకు ఈ పుస్తకం ఓ మార్గదర్శిగా నిలుస్తుందని ఈవో ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఓం నమో వెంకటేశ తొంభై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో ఆ శ్రీవారి సేవా సదన్ ఫెసిలిటీ అంతా కూడా బాగున్నాయా లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీవారి సేవకులు సంతృప్తికరంగా దాన్ని ఉపయోగించగలుగుతున్నారా లేదా అక్కడ ఫర్దర్ ఇంకా ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అవసరం ఉన్నాయి దాన్ని డీటెయిల్డ్గా ఇన్స్పెక్షన్స్ చేశాం అదేవిధంగా నారాయణగిరి గార్డెన్స్లో ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలతో టీటీడీ బోర్డు పర్మానెంట్గా సరిగా ఒక క్యూ లైను అంటే దాంట్లోనే కూర్చునే విధంగా అదేవిధంగా అందుబాటులో టాయిలెట్స్ అన్నప్రసాదం అవసరం ఉన్నప్పుడు అన్నప్రసాదము ఈ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కల్పిస్తూ ఒక కనీసం ఒక పదివేలు మంది అంటే నాలుగు గంటలు టైం స్లాట్స్ ఒక గంటకి దాదాపు మనం మూడు వేలు మందికి వివిధ రకాల టోకాలు ఇస్తూ ఉంటాము ఒక వెయ్యి పన్నెండు వందల మంది వరకు సర్వదర్శనం కోసము భక్తుల్ని వదులుకుని ఉంటాం కాబట్టి ఆ మూడు వేలు చొప్పున నాలుగు గంటలు టైం స్లాట్స్ భక్తులు అందరూ కూడా వచ్చి వెయిట్ చేసే విధంగా ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయడానికి టీటీడీ బోర్డు అడ్మిట్ శాంక్షన్ ఇచ్చారు టెండర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ చేశారు ఆ పనులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అవి కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేశాం పనులు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి మే జూన్ కల్లా ఎక్కువ దాంట్లో పనులు అంతా కూడా పూర్తి అయ్యి భక్తులందరికీ ఉపయోగంగా ఉంటుంది నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ పుష్కరిణి దగ్గర కూడా బ్యూటిఫికేషన్ పనులు ఆ గ్రీల్స్ లెవెలింగ్ ఇవన్నీ ఒక అలాగతమైనటువంటి వాతావరణం అందమైనటువంటి వాతావరణం కల్పించే ఉద్దేశంతో నాలుగున్నర కోటి రూపాయలతో టీటీడీ పనులు శాసన చేశారు రాబోతున్నటువంటి మార్చులు జరుగుతున్నటువంటి తెప్పోత్సవం దాంట్లో కనీసం ఈ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్ అయితే ఆ పనులు బిఫోర్ దట్ పూర్తి కావాలి మిగతా పనులు కూడా త్వరగా ఆఫ్టర్ దట్ పూర్తి కావాలి ఆ ఉద్దేశంతో వారు పని చేసుకుంటున్నారు మొన్న మేము ఆగమ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి చాలా అంశాలు ఆ రోజు ఆగమ అడ్వైజరీ కమిటీలో డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఈ రథ మండలం కూడా ఇక్కడ సహాయం చేసుకుంటే బాగుంటుంది స్వామివారి సేవలకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేది ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది నిర్ణయాన్ని బట్టి చీఫ్ ఇంజనీర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేశాము ఈ రథ మండపం ఎస్టిమేట్స్ ప్లాన్ ఇవన్నీ కూడా త్వరగా ఫైనల్ చేసి పంపించాలి ఇవాళ ఉదయమే మన జయదేవ్ గారు ఇందాక ఆ ఫైల్స్ మీద కూడా క్లియర్ చేసి దాదాపు కోటి యాభై లక్షలు కోటి యాభై లక్షలతో ఎస్టిమేట్ ఫైనల్ చేశారు అది రేపు నుండి శాంక్షన్ ఇచ్చి టెన్ రోజు పిలిచి త్వరగా ఆ పనులు కూడా ప్రారంభిస్తారు
దక్షిణ కైలాసంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రంలో స్వామివారు భూతవాహనంపై భక్తులను అనుగ్రహించారు శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి స్వామికి భూతవాహన సేవ ఎంతో వైభవంగా జరిగింది అలంకార మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి స్వామివారిని భూతవాహనంపై అమ్మవారిని చిలుక వాహనంపై కొలవ తెచ్చి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లు పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులను కటాక్షించారు శ్రీకాళహస్తికి సమీపంలోని తొండమనాడులో కొలువైన టిటిడి అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో రాజగోపుర కలస ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా విశ్వక్సేనారాధన కలస స్థాపన పుణ్య హవచనం కలస పూజలు జరిపి హారతులు సమర్పించారు తరువాత పుట్టమట్టిని తీసుకువచ్చి అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు ఆపై ప్రత్యేక పూజలు హోమాలు నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని టిటిడి అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజన సేవ వేడుకగా జరిగింది అమ్మవారిని ఉత్సవ పీఠంపై కొలువ తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత పసుపు చందనం పుష్ప మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలంతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని పాంచరాత్ర ఆగమక్తంగా పూర్తి చేశారు సహస్రధారల నడుమ అమ్మవారికి జరిగిన స్నపన తిరుమంజనాన్ని భక్తులు కనులారా దర్శించుకుని సేవించారు ప్రముఖ శైవక్షేత్రం శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో మల్లికార్జున స్వామి వారు రావణ వాహనంపై ఊరేగి భక్తులను కటాక్షించారు ఉత్సవంలో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను అక్క మహాదేవి అలంకార మండపంలో కొలువ తెచ్చి చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు తరువాత మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లకు గ్రామోత్సవం జరిపారు డప్పు వాయిద్యాలు కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల నడుమ రావణ వాహన సేవ కొనసాగింది భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టిటిడి నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణం కు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడప జిల్లా బ్రహ్మం గారి మఠం మండలంలో సిద్దయ్య గారి మఠం రాజగోపుర నిర్మాణానికి టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ భూమి పూజ చేశారు సుమారు నాలుగు కోట్ల ఇరవై లక్షల నిధులతో రాజగోపురం ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం ప్రాకార గోడ నవగ్రహ మండపం రెండు ఆర్చీల నిర్మాణానికి ఆయన భూమి పూజ చేశారు ముందుగా శిలాఫలకానికి పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేశారు అనంతరం భూమి పూజ చేశారు అలాగే కడప జిల్లా చాపాడు మండలం అల్లాడుపల్లె శివాలయం టిటిడి కళ్యాణ మండపంలో జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులను టిటిడి చైర్మన్ పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ పరిశీలించారు టిటిడి కళ్యాణ మండపం రెండవ అంతస్తు నిర్మాణము అలాగే కళ్యాణ మండపం చుట్టూ ప్రహరీ గోడను నిర్మించనున్నారు ఓం నమో వెంకటేశయ్య బ్రహ్మం గారి శిష్యుడైనటువంటి సిద్ధగారి మఠము ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి దేవస్థానం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి డెవలప్ కోసము నాలుగు కోట్ల ఇరవై లక్షల రూపాయలు దీనికి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగా రాజగోపురం ఒకటి ఆ తర్వాత ధ్వజస్తంభము బలిపీఠం ఒక ఒకటి ప్రాకార కాంపౌండ్ వాల్ అనేది ఒకటి నవగ్రహ మండపము అదే రకంగా రెండు ఆర్చీలు ఎందుకంటే సిద్ధగర్ మంట ఎక్కడుందని తెలియాలంటే రెండు ఆర్చీలు మెయిన్ రోడ్లు ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి చేయడం జరిగింది అట్నే సలహారము ఫ్లోరింగు 
ఇవన్నీ వేసేసి ఒక అద్భుతంగా తయారు చేసేకి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఈ సిద్ధగారి స్వామి మఠం మీద ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు కోట్ల ఇరవై లక్షలతో ఇక్కడ చేసినామంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూజారులు కానీ ఈ ఈ దీన్ని కాపాడుకున్నటువంటి వాళ్ళ వంశస్థులు కానీ ఎంతో సంతోషంగా వాళ్ళ ఆనందం చూస్తుంటే కనివి నీరు రీతిలో ఉంది వారికి అందరూ కూడా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఉంటాయని చెప్పి సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ ఆండవన్ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారు దివ్యంగా దర్శనమిచ్చారు మాఘమాస పూజల్లో భాగంగా అమ్మవారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని వేణుగోపాల స్వామి ఇతర ఆళ్వార్లకు ధూప దీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు అలాగే సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష అర్చనలు జరిపారు స్వర్ణభరణాలు పసుపు కుంకుమ గాజులు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు నిర్వహించారు మంగళ గౌరి అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించారు ఇక సికింద్రాబాద్ లోని ప్రసిద్ధ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు తిరుమంజనం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై కొలువ తెచ్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలంతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని సేవించారు నెల్లూరులోని మూలాపేటలో కొలువైన శ్రీ భువనేశ్వరి సమేత శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలకు ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు తొలుత స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను పుష్పశోభితంగా అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపి ధూప దీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తర్వాత ప్రాకారోత్సవం జరిపి స్వామి అమ్మవార్లను ధ్వజస్తంభం వద్ద కొలువ తీర్చారు తరువాత విశేష పరమల ద్రవ్యాలతో ధ్వజస్తంభానికి అభిషేకాలు జరిపారు ఆపై ఉత్సవాలకు సకల లోక దేవతలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ వేద మంత్రోచ్చారాల నడుమ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని సేవించారు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మహానందీశ్వరునికి నిర్వహించే కళ్యాణోత్సవానికి ఆహ్వానించేందుకు స్వామి అమ్మవార్లు నంద్యాల తరలివచ్చారు ఇందులో భాగంగా సర్వాలంకార శోభితులైన స్వామి అమ్మవార్లను పలకిపై కొలువ తీర్చి నంద్యాల పురవీధుల్లో ఊరేగించారు తరువాత పట్టణంలోని విడిది మండపానికి వేంచేసిన స్వామి అమ్మవార్లకు హారతులు సమర్పించారు ఇక కర్నూలు జిల్లా గోస్పాడు మండలం ఎం కృష్ణాపురంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో స్వామివారికి తిరుప్పావడ సేవను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించారు మాఘమాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తరువాత స్వామివారి సన్నిధిలో పులిహోరను రాశిగా పోసి నైవేద్యంగా సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా మడకశిర మండలం అమరాపురంలో కొలువైన శ్రీ చౌడేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి మాఘమాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు వేకువజామునే అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించి విశేష ఆభరణాలు పరమల భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు ధూప దీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు నగరం గిరింపేటలో వెలిసిన శ్రీ శివగామి సమేత శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామి వారి రథోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారి మూలమూర్తికి రుద్రాభిషేకాలు జరిపారు యాగశాల పూజలను జరిపిన పిదప శివపార్వతుల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అష్టోత్తరాలతో అర్చించి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను రథంపై కొలువ తెచ్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ రథోత్సవాన్ని రమణీయంగా జరిపారు దైవనామ స్మరణల నడుమ భక్తులు రథాన్ని లాగి స్వామివారిని సేవించారు కడప నగరంలో వెలిసిన శ్రీ విఘ్నేశ్వర అభయాంజనేయ స్వామివారి దేవాలయ వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా చండీ హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు భక్తులు హోమగుండాలకు ప్రదక్షిణం చేసి వేదాశీర్వచనం అందుకున్నారు అనంతరం భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు అలాగే నగరంలోని శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చింది వేకువజామునే అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించారు పలు రకాల మంగళకర ద్రవ్యాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు తరువాత సామూహిక సుమంగళి పూజను జరిపారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు నిజామాబాద్ లోని శ్రీ పెద్దమ్మ ఆలయం ప్రత్యేక పూజలతో సౌభిల్లింది మాఘమాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని విశేషంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపారు ధూప దీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఒడిబియ్యాన్ని సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు ఇక వినాయక్ నగర్ లోని శ్రీ తుల్జా భవాని అమ్మవారి మందిరంలో మాఘమాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపి పుష్పశోభితంగా అలంకరించారు 
తరువాత కుంకుమార్చనలో జరిపి ధూప దీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రభుత్వులతో సేవించారు ఒడిబియాన్ని సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా మునసబుపేటలో నవచండి యాగం అత్యంత వైభవంగా జరుగుతోంది మాఘమాసాన్ని పురస్కరించుకుని లోక కళ్యాణార్థం ఈ యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో ఋత్వికులు యాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు విద్యార్థులు ఈ యాగంలో పాల్గొని పండితుల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై వారణాసికి చెందిన డాక్టర్ సందీప్ భట్టాచార్య బృందం తబలా వాద్య కచేరీని స్వామివారికి సభక్తికంగా సమర్పించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ